Hello! Happy Monday! Feel Swiss, you can vlog! Hello, mga mahal! Oh! <laughs> Nakabalik! <laughs> Nakabihis, nakafresh! Sabi ko, naalala ko rin yung yung mga babies ko. Sabi ko, may uwi pa kaya kasi nasa garden sila kanina na ng um, ano po nag-service sa kanina kaya sa, sa garden sila medyo na over ano yata si Teddy nakabilad doon sabi ko may uwi muna sa bahay kasi parang mga babies doon to eh kailangan iuwi rin at pahingahin no so, daling ko sana sila doon sa ano niyaya rin ako doon sa kabilang ano sabi ko uwi ko muna ito kasi ano nga kailangan din ipahinga kasi si Teddy pag naghihila na yung nanguuna na siya tapos susunod si Kira yung parang hindi nga sila nagsasalita pero nagpapahiwatig let's go mouth this something like that no so pag alaga mo yung mga pets mo na ano ka sa nakaka relike nakaka ano ka nakaka ano na intindihan mo na yung mga moves nila yung mga eh sabi ko okay kailangan mong pahinga kasi today napaka clear sa labas um, hindi na ganun ka windy like yesterday kaya nag ano na lang kami yesterday instead na cliff um, nagyayaan ng spontaneous <laughs> doon kami napunta sa isang lugar na nawa uh, talaga naman kung we had lots of fun talaga kasi minsan nga pag lumalabas tayo may mga nangyayaring hindi mo na expect uh, na nakakatawa rin talaga no? it has nothing to do with <laughs> yung ano nakakatawa lang automatically <laughs> kaya yun Kamusta kayo, mga mahal? Kung saan man kayo naroon? Sana ano, smile lang, smile pag medyo may worries. Ma uh, kaya natin 'yan lahat, okay? Smile lang na ano, yung hindi tayo magiging deep at magiging low ang moral natin, di ba? Okay, dito lang ayo ako sa inyo para mag-remind na lahat 'yan may ano, may lunas. Lahat 'yan may um, kaya natin, makakaya natin 'yan. Hindi tayo nag-iisa, no? Kaya um, 'yun. Kita mo yung mga alaga ko sabi ko na ko ano pa yung mga iniisip nila ano kaya yung pero at least na express din nila yung gusto nilang ipahiwatig din yung sinasabi ko ano na talaga sila knock out nilaro rin sila kasi doon may anak na teenager nilaro sila habulan tapos nung umalis na siya yung bata <laughs> may saboras din siguro nagkipaghabulan sa kanila doon pinapahinga niya tapos binibigyan niya ng ano nung snack <laughs> kaya today no snacks na dito mamaya na lang pag dinner 6 o'clock nila kasi kailangan i-control yung weight nila para maging ano sila maging active pag nasa labas yun na guys huwag kayong mag-alala life is beautiful pag yan ang pinaniwalaan natin na ang life ay beautiful talagang ganun. Uh, yung nagkakaroon tayo ng ano na maanuhan yung mga iniisip natin, yung nothing is impossible na pag responsable naman tayong tao, ano eh, maraming positive na nangyayari, maraming ano, yung life talaga eh, sometimes ano lang talaga yung challenging. Pero yung challenge na yan guys, sometimes nagiging many times kung positive tayo nagiging blessings, no? Na minsan hindi 
natin na expect na ganun ang magiging outcome. Kaya pag positive tayo at responsable, positive, you know, we should not take life as a drama, you know? Um, maraming nangyayaring ano, ganun lang talaga, you no? Know? Ewan ko, kasi siyempre, hindi lahat eh, ano ang buhay, hindi lahat eh, tamis, no? Pero yan ang way ng, yan ang nagpapa, ano sa atin, nagpapa, ano ang tawag dyan? Nagpapa, lakas sa atin na nagiging, ano yung, ano natin, naging mas maano yung pag-isipan natin yung isipan natin nagiging mas um, ano ano nga tawag dito nagiging mas ano tayo malakas sa ano yung mas na, uh, ano tayo ng strategiya ng buhay Nat natututo tayong maging ano yung parang dinadaanan mo for the first time tapos nagiging okay ka ng daanan ulit ganun kasi may natutunan na tayo, may naging way na tayo kung paano natin daanan yung ganun, no? Parang ganun lang yun, di ba? Kaya, ang sinasabi ko, ano, tayo talaga, ang sarili talaga natin ang magmahal muna sa akin. To be able na makapag-share, ma-share natin ang pagmamahal na yan. Pag- yung love natin ay dito sa ano natin, sa sarili natin. Dapat yung love galing talaga muna sa atin bago tayo makapag-share niyan, makapigay ng kaligayahan din sa iba. Diba? Kung sa mga love, love, love na yan, maganda yan pag yung feeling ay mutual, then nagiging mutual, nagiging give and take. Pero pag one-sided, guys, ano na ha? Pero pwede pag may mga um, ano yung misunderstanding, pwede pag-usapan, then that's how you adjust to each other. Kahit ano man yung relasyon sa anak natin, sa mga magulang natin, sa mga anak, sa mga kaibigan, sa mga partners natin, asawa, boyfriends, fiancés, ganun. Kailangang, ano, pag pwede pang pag-usapan, pag-usapan. Pero pag ano naman na hindi na, wala nang kalutasan talaga. Kasi, sa kahit anong relasyon, dapat may ano eh, compromise na tinatawag, ba diba? At ang importante, pag may relasyon tayo, o kahit anong relationship yan, kahit anong form ng relationship yan, ang importante ay yung respeto, trust. Yun na talaga, yung mutual respect at yung ano, trust and responsibilities na dapat natin alamin ang ano, kahit minsan nagtatakdog tayo pero ha, as long na nare-realize natin, there always a way. No? Ganon. Yung We should not uh, be taken for granted or uh, we should not take somebody for granted. Ang taong mabait at sa tingin nyo ay eh, ano, mabait, talagang dapat pahalagahan at ano yung hindi nyo parang hindi natin parang ina-underestimate dahil mabait. Dahil once na yung taong mabait na yan, ay maano na, mapuno na. They can maybe forgive you once, twice, thrice. But once na mapuno na sila, that's it na. At mahirap ng ano, hindi na maibalik. Kaya, never, we should not, never take um, um, ang kindness for granted. Hindi yun dapat gawin sa taong nabibigyan tayo ng privilege 
na ganun sila sa akin, di ba? Yun lang. Alam niyo guys, itong vlog ko, gusto ko lang na nagre-remind ako sa inyo. My, even myself, I'm not perfect, but yet, may time tayo na nare-realize natin na kung sino pwede natin say, uh, say sorry o pinukorek tayo minsan. Ang taong harap-harapan mag-ano sa atin in a kind of way, eh, yun, they care about us. Pero hindi naman yung mali lang natin ang nakikita nila, di ba? Ganon din tayo sa kanila, di ba? Ganon lang dapat yun, yung nakikita rin natin ng kabutihan at alam din natin pag kailangan natin i-correct sila o i-correct na nila tayo. Okay lang yun. Pero pag, siyempre, pag hindi lang yung correct tayo ng correct, yung palaging tama na lang ang tama, ikaw na ang tama, ako na ang tama, hindi naman mag maganda yung gano'n, di ba? Sana kung saan man kayo naroon, huwag niyong kalimutan na may nagmamahal sa atin. Okay? Hindi tayo nag-iisa. At kahit even then na hindi tayo nag-iisa, ang kaligayahan na tunay na kaligayahan, it should be us na tayo talaga ang um, ano sa kaligayahan natin, ang responsable sa kaligayahan natin. And bonus na yung pag minamahal tayo, may nagki-care sa atin, bonus na yun. Big, big bonus. Di ba? Pero ang main, main talaga na ano, ay tayo. We should be able to, we should be able to appreciate every little things. Pag marunong tayo, kahit saan man tayo, inadadala natin yung kaligayahan. At the same time, kailangan din ta natin maging, uh, ano nga tawag dito, maging vigilant sa danger o kung ano man na magpagsisihan natin. Na? Ganon. Pero, to think positive and ano, kindness, respect, and trust. Guys, being a responsible person. Kasi ang taong kind, yan ang taong ano na yan, parang yan sa akin ang pag, pag kind tayo, mabait tayo sa sarili natin, sa kapwa natin, yan ang, yan ang finesse ng life. Yan ang refine uh, give us uh, more um, ano sa life yung magaan ng feeling mo pag ano thankful thankful tayo sa sa life kung tayo po uh, positive na tao kahit saan tayo ilagay di ba pag ang ta ganun ako eh Ewan ko ba, they might, uh, I might be miscalculated sometimes dahil sa ganun ako, pero hindi for nothing cheerful akong tao, hindi. Alam ko naman kung saan ko maano yun, basta ako talaga, it shines in me yung positivity, ganun. Ang taong very, uh, very much like that. Ano rin sila, in a way, yung sensible sila towards others, ganun din, no? Siyempre. Hindi lahat, eh, makukontenta natin, hindi lahat, eh, sympathetic tayo sa sympathetic ang dating natin sa kanila, but as long na you know who you are, yourself, you know who you are, at alam mo nagawa mo ay wala kang inaagrabyado na tao guys yun talaga ang ano sa akin ang, ang happiness ko ay yung na ano ko yung day na enjoy ko yung day na wala akong naapakan while hindi ako nagpaapa
pack but I'm uh, more able to defend myself you know pag kailangan kong i I have to protektahan yung sarili ko o kung pwede ko rin maprotektahan ng iba I do it without any hesitation you know in a way na yung calculated ka no syempre hindi mo ilalagay yung ano sa danger no yung iba most of all yung sarili mo pero pag yung chance ay ano mo naman na nakikita ko naman pwede mong gawin never hesitate na makatulong o maka maka ano sa tao mm, makatulong yun nga so, to comfort them have this uh, we have this listening ear sometimes it's enough to just listen you know ganon at ano pag lumalabas ako kanina nga ano <laughs> after ng service ko medyo pinasyal ko yung mga ito rin lagyan ko sila na dinala ko rin sa stairs na kung saan may very clear water si Kera naglamoy-lamoy ka agad kahit hindi ko siya sinuutan ng life vest niya yung isa naman yung boy ko si Teddy yung brown <laughs> na boy ko yung pet namin I'm talking about my pet nakaupo lang siya sa stairs pero may tubig si Kira talaga nag-enjoy nang nag-enjoy sabi ko Kira huwag ka lang mag-ingay nagtatahol kasi siya yung parang nilalaro niya yung weights eh, siyempre may kumakain din sa sa bandang doon may mga ano kasi na ang ganda tignan napaka romantic na lugar iba iba ang ano um, um, na, napaka tingnan ang atmosphere na makikita mo yung mga bulaklak at clear mga taong naglalakad iniisip mo na ko iba-ibang klaseng tao iba-ibang klaseng salita naririnig mo it's so nice you know to have that kind of atmosphere and then minsan may nakikita ka rin baka hindi nila masyadong ano yung sun nagiging week sila at ano may nakaupo doon kaninang couple yung lady ay parang naging mahina sabi ko ko can I need I help can I help you or something like that no sabi niya nga sa so, watch will be okay kasi siyempre partner niya kilala niya sa nagpasalamat ganun nakikita mo yung mga tao na naglalaro sa labas maganda talaga tingnan at Paglingon mo lang gano'n, may puno ng mga punong bulaklak, gano'n, oh, beautiful talaga. Kaya sabi ko, life is so worth it, guys. Hindi everyday ay gano'n ang life, pero pag andyan yung posibilidad na you have to like um, uh, reload yourself na pag naka ano ka na sa work nakabalik halimbawa sa mga ano ninyo kung sa amang kayo o o yung yung daily routine mo sa bahay na naisip mo wow that day nang napunta ko so nakita ko yun na experience ko yung ganun na na refresh as a isip mo nagbibigay ulit ng yung parang motivation ulit na maging active ka ulit yung mind, ano mo, yung thinking and, and physically nag, nag, nagkakaroon ka ulit ng ano, no? Kaya minsan pag low tayo, yung emotional tayo, just think about na hindi everyday ay eh, ganun ang sitwasyon natin, di ba? Kaya pag minsan low tayo, grab yung mga magagandang experience yung moments na memorable grab that it can help to re to reconcile your being low tapos yung sinasabi ko minsan <laughs> ano tayo ni invento to kuminsan yung ngiti ko ganong mag-isa no 
Tapos natutuwa ko sa sarili ko, no? Sabi ko, ay. <laughs> Kasi yung kaibigan, yung best friend ko, yun ang sinasabi niya. Kasi si Rachel noon, no? Yung anak ko pag nagpukumpit during her junior years. Eh, ano siya yung nagiging... Kasi ano siya yung gusto niyang sinubang ayaw na manalo ng manalo, no? Kaya, nakakatulong sa kanya yung kaibigan kung nag-advise sa kanya, Rachel, you, when you feel like you are under pressure, just maybe mag-think about me at iganyan mo, ngumiti ka lang ganyan and get up again and fight, no? You know what? Sinabi ng anak ko, tita, auntie, you know, she's a Swiss German friend of mine. Uh, It helps me a lot, sabi niya nung ng bata. Kasi psychological, ano yan eh, yung mga ganyan, di ba? Oh, sinasabi ko sa'yo, think that you're stronger than what you think, uh, what you believe you are, sa gaganyanin ko siya. Minsan na kasi naman eh, hindi lahat lakas eh, dito. Hindi lahat yung force ang ginagamit natin, no? Mas sa uh, minsan mas nakakalamang talaga may lakas ka nga naman hindi mo naman ginagamit ang isipan mo yung utak mo And then that makes us weak no kaya pag maano tayo dito sa mental natin maraming ano and then you combine it with your strength and then your mental mo works together wow lahat ay na, ano, parang big step na pag, na ano mong na-realize na ganun nga, no? <laughs> Tinitingnan ako ni Kira, sabi ni Kira siguro. Sinong kadandal ni Mami, wala naman ako naririnig sa phone na ano, na nagsasalita sa kanya. <laughs> Pero medyo na ano na. I just want you to get inspired, be inspired guys sa life. Kasi ako natutunan ko rin yan na ako madali rin ako nalulungkot para sa iba, ganun. But I never consider myself na victim ako. Kung nakaano man ako na sad sa ano ng iba dahil ganito ganito ang naging ano development ng buhay ko bakit ako napalayo sa ganitong ano at napunta ako dito I don't look at myself as a victim but it's a blessing no na na life is full of uh, surprises ganon no at itong importante guys kung tayo ay uh, positive ang thinking natin ang mindset natin, kahit saan tayo pumunta at mapunta, nagiging ano, nagiging magaan, mas magaan. I hope God, yung mga taong ganyan, hindi makakapag, ano minsan kasi, may mga nangyayari na napupunt natin ang life natin sa danger without knowing na kung sino ang may kalooban na iba ang iniisip na di maganda yung kasalbahihan, no? Kaya sa ganyang ano rin maging aware din tayo dahil hindi lahat ng tao ang isipan ay uh, firm na ano, mabuti. They can change in one moment to another. Kaya talaga gamitin din natin yung ano natin na maano rin tayo na ilayo yung sarili sa mga ganyan, no? Nakapahamakan. I'm talking about my experience na ano ang... Kasi pag tayo, wala tayong ganyan na sa tingin ko na ugali, parang ang tingin mo rin sa iba, hindi kayong ganong naguhusga ng ano, no? Nang ganun-ganun lang, no? Pag good intentions ka sometimes, medyo napapahamak din tayo kasi hindi ka nag-iisip ng masama sa iba but then you will just be surprised na may ginagawa pala silang ibang intention sa iyo pero luckily my God is always there 
na naprotektahan ako from beginning to until now of of my life ganun at yun ang iano natin sa sarili natin uh, guys no mga mahal ko na kung ano ang isipan natin yung positive tayo at yung faith natin ay ano ma deep in us marami tayong nagiging magagandang hakbang na nagagawa sa buhay natin kung marespeto at responsable tayo kasi sa responsa being a responsible person is like many things na doon sa loob ng responsible person responsible person is a person na ano mabait responsable tao ay uh, may dignidad responsable tao ay responsable dahil maligaya ang ano nila sa buhay. Gusto nila maging responsable sila. Yun ang tingin ko yung responsable ng tao ay eh, positive. Very positive. Diyan ang mindset ng uh, aiming happiness, uh, may ambition, na alam niyang pwede niyang magawin. Ganun, no? Kasi depende talaga yan lahat sa atin ano ang ano natin. Pero kung lahat lang ng tao sa mundo ay may mindset na peace and harmony, wala tayong war, for example. No? But at the same time, iba-iba yung ano ng tao, ng karakter, iba-ibang ugali, Basta as long na hindi tayo nag-ano ng ha-harm ng iba o yung tayo mag-harm sa iba, ay yun nga ang hindi ko sabihin o pag-anuhan tayo ng hindi maganda. Yung live and let live, kung wala tayong inaagrabyado, hindi tayo nag-agrabyado, sa akin yun lang talaga eh. I can't be you you can be me. Pero at the same time, we exist in this world na iba-iba tayo. Ang importante yung ano natin, yung i-aim natin sa buhay natin ay yung responsable tayo at yung peace and harmony, no? Kahit iba-iba yung karakter natin, no? Minsan, yung karakter ko rin na ako rin mismo ang inaano ko sa sarili ko, no? Na pinapabigat ko yung sarili ko dahil sa naging ganun ang naging karakter ko. Halimbawa, before I was I appreciate less things, no? Dahil mas bata pa ako noon but never na naging burden ako o malala ko Simula nang nagkaisip ako, marunong na akong magkaisip. I always, uh, kung sad ang situation, sinasabi ko, I can get out of it. Hindi ako magiging gagaya nila pag lumaki ako. Ganun nang iniisip ko, no? Hanggang... Nakatanggap ako ng sobrang pagmamahal. And that pagmamahal is like deep in me that I just want to share it. <laughs> you know? I just want to give love. Ganon. Na hindi naman... Eh, pero nasa naka-engrave na talaga sa sarili ko yun. No? Na ano, syempre ang mga maraming hindi ka kilala o ano, wala yun. Basta hindi ka hindi ka nila binibigyan ng trouble na makakaano sa'yo, you know? Makakapaglungkot sa ano mo, no? Sa, sa sarili natin. Live. Live and let live. Yan ang sinasabi ko. Yan ang what makes the world colorful na iba iba tayo. Natututo rin tayo sa mga mali, natututo rin tayo sa mga mabuti.
mabuti sa mga mabuting gawain, sa maling gawain, natututo tayo na hindi gawin ang mali, kundi we can make it better, we can make it better, di ba? Ganun lang. At talaga guys, parang yung lingwahe ko nga, no, ang barrier natin kasi yung simpleng mga words lang ang pwede kong gamitin sa inyo. <laughs> yun lang. Pero deep in my heart, gusto kong naintindihan nyo ako na ang buhay ay hindi dapat malungkot. Ang buhay ay halimbawa pag nawalan tayo ng mga nagpamahal sa atin, di ba, ganun na lang tayo pa-concentrate sa sadness natin pero when you think about na naging okay ang sitwasyon sa kanila dahil hindi na sila nagsasuffer yun din ang parang yun din ang parang anuhin natin yung sarili natin no, na yung balance talaga importante isipin na lang natin okay sad tayo dahil nung nagwala na sila at the same time happy tayo sa kanila dahil hindi na sila nag, ano, naghihirap sa mga pakiramdam nila o sa sitwasyon nila, di ba? Ganon. Kagaya ng pinigyan tayo ni God ng mga hayo para mahalin, mga hayo para mapakain tayo, makakain tayo, pero yung ayaw ko lang ay eh, dapat ang hayo pag ginawa sila para katayin, para makain natin na hindi tayo maputuman. Pero yung habang nabukuhay sila, bigyan din sila ng life na ano, no, na maganda. At then once na sa slaughter na sila, just do it in less than seconds if possible. <laughs> yung hindi natin na pinapahirapan sila na kung saan pang transport, kung saan pang... Kaya kami, ng mga anak ko, yung local uh, product ang um, mas inaano namin kasi alam namin na nanggaling lang doon. Yung hindi yung kung saan saan pa nanggagaling na pinapahirapan sa transport, o bago mamatay, na uuhaw yung hayop na yung hindi. Dapat hindi ganun. Dapat may way tayo na hindi pahirapan bago mamatay. Kaya dito yung tawag namin sa chicken namin, happy chicken, happy cow, si mga nasa slaughter. Kasi dito pag dumarating ang nagpo-control uh, yung mga government, ano, na under government, uh, ano nga ang tawag dyan, yung mga bigla nilang silang susulpon kontrolin ang facilities ng mga animals o ng mga taniman. Once na naglabag, lumabag ka sa batas, ito, ito shut down, ito close nila yan sa sarado o may uh, mga penalties, ganun, no? Kaya yung ano namin dito, sana ganyan din sa ano, sa ibang lugar, no? There's no uh, countries na 100% perfect, but dito sa pinagtandaan ko kung saan ko inano yung mga anak ko, pinalaki, ipinanganak, ayaw namin yung lumalabas kami, may mga nakikita kaming transport ng animals, o ganun dito na na-transport nila pag patay na, pag naikatay na nila. Hindi yung I have nothing against Italy but I, there are places in Italy that are wonderful people and stuff but mag-ano rin sila ng transport, transport na yan kasi hindi sila organized sa ano, dahil siguro so laki rin ang lugar pero they should see to it also na hindi lang sa perang kinikita ang isip nila dapat din kasi yung what God created should be respected ganyan ako eh naiyak ako pag nakikita ko yung mga transport ng animals napakalayo one 
my stomach, I was so hungry. I stopped in a where I can eat and drink my coffee or relax a little bit. Maybe we were like five friends, and I was all of a sudden I was so thirsty and hungry, but seeing the the long truck with full of chickens inside that they were so I couldn't eat, I couldn't drink. I was feeling so bad. I said, why should I? This, um, this uh, creature should suffer. No, it's parang hindi fair, no? Kasi that time was my init pa. I was on my way to, we were on our way to Venice and I saw that situation but I had to force myself to drink and then instead of um, eating, I couldn't eat but I sit with na eat kasi magda-drive ako no? I don't want to put my friends in danger as well I feel so bad inside me seeing those chickens squeeze po, mga buhay pa I don't even know if they have water inside the truck pa kasi parang nakalagay lang yung ano na hindi sila makalabas pero makikita mo it's full of chicken it's impossible uh, I was so sad that, uh, that's, that's things that uh, they could have made it different you know and they're talking about that was only like Three years ago, I hope sabi ko magkaroon sila ng regulation when it comes to uh, animal rights. Kasi tayo, pagpupunta tayo, makainin natin sila. Minsan, naano na lang sa isip ko na we don't know what they have been through, these animals. No? Kaya ako, hindi ako pumukuha ng mga karmi-karmi sa ibang bansa na hindi ko alam kung saan ang gagaling.